విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐ ఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకుని నాం తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఈ రాత్రికాల సమయంలో ఈ తొలి దినాన మీ పిల్లలముగా మీ మాటలు ధ్యానించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి ఏమి ఇచ్చి మీరు రుణం తీర్చుకోగలం తండ్రి ప్రభా మీ సత్యవాక్యమును వినగలిగే చెవులు గ్రహించగలిగే హృదయము మీ పిల్లలందరికీ ప్రసాదించండి తండ్రి వారు కేవలం వినువారు మాత్రమే ఉండి తమను తాము మోసగించుకోకుండా వింటున్నటువంటి మాటలను అనుసరించి జీవించగలిగే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించండి ప్రవ్వా మీ సత్యవాక్యమును సరిగా విభజించి ఉపదేశించడానికి గాను మీ సమయోచితమైన జ్ఞానాన్ని మరి ముఖ్యంగా మా అందరి ఆదరణకర్త అయిన మీ ఆత్మ సహాయమును ప్రసాదించమని క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడుగుచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ ప్రియులైన దేవుని ప్రజలరా కూడి వచ్చినటువంటి మీకు అలాగే వేదికను అలంకరించినటువంటి ప్రియులైన దైవజనులకు పెద్దలకు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను సర్వోన్నతమైన దేవుని మహాకృప నిత్యము మనందరికీ తోడైన నడిపించునుగాక ఆమెన్ ప్రియులారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు అనగానే ఈరోజు ఉన్న సమాజం ముఖ్యంగా పూర్వకాలం నుండి ఉన్న సమాజం కానివ్వండి ఈరోజు ఉన్న సమాజం ముఖ్యంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు అనగానే ఒక విదేశీ మత ప్రబోధకుడు ఒక విదేశీ మత ప్రచారకుడు అని ముద్ర వేశారు భూమి మీద మనం పుట్టింది ఈ తరంలో మన జ్ఞానం యాభై లేదా అరవై సంవత్సరాల జ్ఞానం అరవై సంవత్సరాలకు ముందు ఏం జరిగిందో లేదా డెబ్బై సంవత్సరాలకు ముందు ఏం జరిగిందో ఎనభై సంవత్సరాలకు ముందు ఏం జరిగిందో ప్రత్యక్షంగా చెప్పడానికి లేదా వంద సంవత్సరాలకు ముందు ఏం జరిగిందో ప్రత్యక్షంగా చెప్పడానికి వందేళ్ల వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇప్పుడు సమాజంలో మనకు కనబడట్లేదు ఒకవేళ ఎక్కడైనా కనబడినా అరా కొర తప్పితే దాదాపు డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళకి అందరూ కూడా ఈ లోకాన్ని ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే వందేళ్ల క్రిందట జీవితం ఏంటి వందేళ్ల క్రిందట ఏం జరిగింది వందేళ్ల క్రిందట మన బ్రతుకు ఏంటి మన జీవనం ఏంటి ఈ భూమి మీద ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉండేవి ఇవేవి కూడా మనం కళ్ళతో చూసినవి కావు మనం చెవులతో విన్నవే అంతేనా ఎవరో చెబితే చెవులతో విన్నవే తప్ప మనం కళ్ళతో చూసిన ఏమైనా ఉన్నాయా ఏవీ లేవు ఈరోజు చాలామంది చాలా దేవుళ్ళని నమ్ముతున్నారు కదా క్రైస్తవులు క్రీస్తును విశ్వసిస్తున్నారు ఇస్లాం మతస్థులు అల్లాను విశ్వసిస్తున్నారు హిందువులైతే కోట్ల మంది దేవుళ్ళు దేవతలు ఉన్నారని పురాణాల్లో చెప్పబడిన విధంగా వాళ్ళు వాళ్ళని విశ్వసిస్తున్నారు ఇక ఆయా మతాల వారు ఆయా ప్రాంతాలకు చెందిన వారు ఆయా దేశాల వారు అనేక మందిని దేవుళ్ళుగా కొలుస్తున్నారు దేవుళ్ళుగా పూజిస్తున్నారు దేవుళ్ళుగా గౌరవిస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల నుంచి ప్రారంభమైన విశ్వాసాలు లేదా వాళ్ళ తాత మొత్తాల దగ్గర ప్రారంభమైనటువంటి విశ్వాసాలు అంతే తప్ప ఎవరు కూడా ఎవరిని ఎప్పుడు చూసిన దాఖలాలు లేవు క్రైస్తవులు యేసు ప్రభుని చూసిన వాళ్ళు లేరు హిందువులు వాళ్ళ దేవుళ్ళను దేవతలను చూసిన వాళ్ళు లేరు ఇస్లాంలో అల్లాను చూసిన వాళ్ళు లేరు ఇలా ఏ మతంలో అయినా దేవుణ్ణి చూసిన వాడంటూ ఎవడు లేడు దేవుడు ఎలా ఉంటాడు ఆయన్ని ఎలా చూడాలి ఆయన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన్ని ఎలా గుర్తించాలి ఎవరికి దేవుడు ఎప్పుడు కనబడలేదు చాలా స్పష్టంగా బైబిల్ చెప్తుంది ఏ కాలమందును ఎవడును ఆయనను చూడలేదట ఏ కాలమందైనను ఎవడును ఆయన స్వరము వినలేదు అంటున్నాడు ఏమండి ఏ కాలమందు కూడా ఆయనను చూడలేదు ఆయన స్వరము వినలేదు ఆ సందర్భాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తుంటే మరి ఈరోజు దేవుడి పేరిట ఎన్ని కలహాలు దేవుడి పేరిట ఎన్ని విద్వాంసాలు దేవుడి పేరిట ఎన్ని గొడవలు దేవుడి పేరిట ఎన్ని వైషమ్యాలు సమాజంలో మనం చూస్తున్నాం కదా దేవుడి పేరిట కుట్టుకు చేస్తున్న వాళ్ళు మనకు కనబడుతున్నారు అవసరమైతే దేవుళ్ళ కోసం యుద్ధాలైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అవసరమైతే దేవుళ్ళ కోసం చంపుకోవడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రియులరా 
ఆకాశానికి భూమికి మధ్య నివసిస్తున్న మానవ జాతిలో అనేక ప్రాంతాలు అనేక జిల్లాలు అనేక రాష్ట్రాలు అనేక దేశాలు ప్రపంచం మొత్తం మీద అనేక మంది ఆయా జాతుల ప్రజలు ఈ ప్రజలందరూ మతాల పేరిట విడిపోయి దేవుళ్ళ పేరిట విడిపోయి కొట్టుకు చేస్తున్నారు కానీ ఈ ప్రజలందరికీ వెలుగునిచ్చే సూర్యుడు ఒక్కడే ఈ ప్రజలందరికీ వెలుగునిచ్చేటువంటి వెన్నెలనిచ్చేటువంటి చంద్రుడు ఒక్కడే ఈ ప్రజలందరి మీద వీచేటువంటి గాలి ఒక్కటే ఈ ప్రజలందరి మీద కురిసేటువంటి వర్షం ఒక్కటే ఈ ప్రజలందరి కింద ఉన్న భూమి కూడా ఒక్కటే గమనించారా దేవుళ్ళ పేరిట విడిపోయి కొట్టుకు చేస్తున్నటువంటి మానవ జాతి మా దేశం గొప్ప మా దేశం గొప్ప మా దేవుడు గొప్ప మా దేవుడు గొప్ప ఈ దేశానికి ఒక దేవుడు ఆ దేశానికి ఇంకో దేవుడు ఒక్కో దేశానికి ఒక్కో దేవుడు ఉంటాడు అన్న భ్రమలో బ్రతుకుతున్నటువంటి మానవాళిని చూస్తుంటే ఒక్కోసారి బాధ అనిపిస్తుంది అయ్యో ఎందుకు ఎలా అయిపోయారు మనుషులు ఒకే తండ్రి సంతానం ఒకే సృష్టికర్త పిల్లలు ఒకే తండ్రికి పుట్టినటువంటి పిల్లలు ఎందుకు ఇలా మారిపోయారు ఒకరినొకరు ఎందుకు ద్వేషించుకుంటున్నారు ఒకరి ఏడలు ఒకరికి ఎందుకు ప్రేమ లేదు ఒకరి పట్ల ఒకరు జాలి ఎందుకు చూపించలేకపోతున్నారు దేవుళ్ళ పేరిట చంపుకునే స్థితికి ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు ఒకరి మీద ఒకరు ఎందుకు ద్వేషాన్ని చిమ్ముతున్నారు విషం వెళ్ళగొక్కుతున్నారు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే మానవాళి దేవుని విషయంలో దారి తప్పిందని ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుంది ఆస్ట్రేలియాకి అమెరికాకి భారతదేశానికి రష్యాకి చైనాకి అదే సూర్యుడు ఇక్కడ మనం సూర్యుని దేవుడిగా ఆరాధి ఆరాధించిన రోమన్లు కూడా ఒకప్పుడు రోమ రోమ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఒకప్పుడు సూర్యుని దేవుడిగా అదే సూర్యుని దేవుడిగా ఆరాధించిన ఐగుప్తీలు అదే దేవుణ్ణి అదే సూర్యుని దేవుడిగా ఆరాధించిన ఇంకా ప్రాచీన నాగరికతలో సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి భూమిని ఆకాశాన్ని దేవుడిగా ఆరాధించిన అందరికీ అవే ఆకాశం అందరికీ అదే సూర్యుడు అందరికీ అదే చంద్రుడు అందరికీ అవే నక్షత్రాలు అందరికీ అదే భూమి అందరికీ అదే గాలి చూసారా కానీ ఇది అర్థం కాక కొంతమంది అయితే ఏ దేశం నెట్వర్క్లు ఆ దేశంలోనే పనిచేస్తాయి ఈ దేశంలో దేవుడు పక్క దేశంలో పనికిరాడు పక్క దేశంలో దేవుడు ఈ దేశంలో పనికిరాడు అని చెప్పుకొచ్చాడు కానీ ఆ చెబుతున్న వ్యక్తికి అర్థం కావాలి ఈ దేశంలో ఎండ కాస్తూ ఎండను కాయిస్తున్నటువంటి అదే సూర్యుడు పరాయి దేశంలో కూడా అదే సూర్యుడు అక్కడ మండుతున్నాడు ఇక్కడ మండుతున్నాడు ఒక్కడే ఎక్కడున్న అదే చంద్రుని వెన్నెల అక్కడున్న అదే చంద్రుని వెన్నెల ఇద్దరు చంద్రులు లేరు ఈ భూమికి ఇద్దరు సూర్యుడు లేరు ఈ భూమికి ఒకే చంద్రుడు ఒకే సూర్యుడు చూసారా ఇలా ఆలోచిస్తుంటే మనుషుల మధ్య కలహాలు రేపడానికి మనుషుల మధ్యలో మతతత్వాన్ని తీసుకుని రావడానికి ప్రాంతీయ భేదాలు రగల్చడానికి కుల భేదాలు రగల్చడానికి తమ స్వార్థపూరిత ప్రయోజనాల కోసం స్వామీజీ ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారని ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుంది ఆ స్వామీజీ మాటలు వింటుంటే వాస్తవానికి మనందరికీ దేవుడు ఒక్కడే సర్వ ప్రపంచానికి సృష్టికర్త ఒక్కడే దేవుళ్ళు అన్న పదానికి అసలు ఆస్కారమే లేదు దేవుళ్ళు అనడానికి అసలు అవకాశం లేదు దేవుడు అంతే దేవుడు దట్స్ ఆల్ దేవుళ్ళు నో ఆ మాట అనకూడదు కానీ మనం అంటున్నాం విచిత్రం ఏమంటే ఒక మతంలో వందల కొలది వేల కొలది కోట్ల కొలది దేవుళ్ళు ఒకే మతంలో మళ్ళీ ఇంతకు అందులో ఎవరు దేవుడంటే వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది విచిత్రం ఏమంటే మళ్ళీ దేవుళ్ళ మధ్యలో యుద్ధాలు దేవుళ్ళ మధ్యలోనే గొడవలు మనుషులు సరిపోన్నట్టుగా మనుషుల మధ్యలో గొడవలకే భూమి తలడిల్లిపోతుంది ప్రపంచం రణరంగంగా మారిపోయింది మూడో ప్రపంచ యుద్ధం వస్తే ఏమీ మిగలదన్న భయభ్రాంతులకు ప్రజలందరిలోనే ఉన్నారు మనుషుల మధ్య యుద్ధాలు జరుగుతుంటేనే తట్టుకోలేకపోతున్నాం మళ్ళీ ఇవి చాలా అన్నట్టుగా ఎవరి మధ్య యుద్ధాలట దేవుళ్ళ మధ్య యుద్ధాలా దేవుళ్ళు కొట్టుకు చేస్తారా 
దేవుళ్ళు గొడవలు పెట్టుకుంటారా దేవుళ్ళు దెబ్బలాట్లాడుకుంటారా చూసారా మన అజ్ఞానం అలా ఉంది కాబట్టి మనసు పెట్టి ఆలోచిస్తే తండ్రి ఒక్కడే సృష్టికర్త ఒక్కడే దేవుడు ఒక్కడే వందలు వేలుగా విభాగించేటువంటి పరిస్థితి లేదు అసలు ఇవ్వలేదు ఆప్షన్ లేదు అసలు ఒకళ్ళు అలాగే అనుకుంటే దేశానికి ఒక సూర్యుడు ఉండాలి దేశానికి ఒక చంద్రుడు ఉండాలి దేశానికి ఒక సూర్యుడు లేనప్పుడు దేశానికి ఒక చంద్రుడు లేనప్పుడు దేశానికి ఒక దేవుడు ఉన్నాడని అనుకోవడం నిజంగా అది అమాయకత్వం నిజంగా అది మూర్ఖత్వం కూడా కాబట్టి ప్రియులరా మనందరం ఒకే తండ్రి సంతానం మనందరం ఒకే తండ్రి పిల్లలం మనందరికీ దేవుడు ఒక్కడే కానీ విచిత్రం ఏంటంటే ఎవరి దేవుడు వాళ్ళ ఎవరి దేవుడిని వాళ్ళు సృష్టించుకున్నారు కాబట్టి మన తాత ముత్తాతలు మనకి ఎవరినైతే పరిచయం చేశారో వాళ్ళని మనం దేవుళ్ళుగా నమ్ముతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ మీద మనం ప్రేమ పెంచుకున్నాం కాబట్టి ఇక చచ్చేంత వరకు ఎవరేం చెప్పినా మనం నమ్మే పరిస్థితిలో ఉండము మనం ఏదైతే నమ్మామో దానికోసం చావడానికైనా సిద్ధపడిపోతాం అదే అజ్ఞానం నేనైనా మీరైనా గుడ్డిగా మీరు క్రీస్తును నమ్మొద్దు గుడ్డిగా మీరు బైబిల్ని నమ్మొద్దు గుడ్డిగా మీరు ఏ ఇతర గ్రంథాన్ని నమ్మొద్దు గుడ్డిగా మీరు ఖురాన్ నమ్మొద్దు గుడ్డిగా మీరు భగవద్గీత నమ్మొద్దు గుడ్డిగా మీరు బైబిల్ నమ్మొద్దు గుడ్డిగా మీరు మరో ఏ ఇతర పుస్తకాన్ని దయచేసి నమ్మొద్దు ఎందుకంటే మనం పుట్టి అరవై లేదా డెబ్బై లేదా అంతే లేదా ముప్పై నలభై ఇరవై అంతే అంతకు మునుపు ఏం జరిగిందో మనకు తెలీదు అంతకు ముందడి చరిత్ర మనకు తెలీదు వందేళ్ళ క్రిందడి చరిత్ర మీకు తెలుసా తెలుసా కొంతమందికి వాళ్ళ తాతగారి పేర్లే తెలియవు తాతగారు ఎలా ఉంటారో కూడా కొంతమందికి తెలీదు చాలామంది ఉంటారు ఇక్కడ మీ తాతయ్య ఎలా ఉంటాడో తెలుసా నీకంటే ఏమోనండి నేను పుట్టే సమయానికే తాతయ్య ఏమైపోయాడు చనిపోయాడు లేదా కాలం చేశాడు ఆయన ఫోటో ఏమైనా చూసావంటే ఆ రోజుల్లో ఫోటోలేవి లేవటండి ఆయన ఫోటో కూడా తీయించుకోలేదు సో మా తాతగారు ఎలా ఉంటారో నాకు తెలీదు మా నాయనమ్మ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలీదు మా అమ్మమ్మ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలీదు ఇవి మన దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి సమాధానాలు నాయనమ్మ తెలియనప్పుడు తాతయ్య తెలియనప్పుడు దేవుడు ఎలా తెలిసిపోయాడు నీకు అమ్మ చెప్పింది కాబట్టి అమ్మ అలవాటు చేసింది కాబట్టి నాన్న చెప్పాడు కాబట్టి నాన్న అలవాటు చేశాడు కాబట్టి సో దానికి అలవాటు పడిపోయాం కాబట్టి ఈ దేవుడు అనే భావన మనసులో ముద్ర పడిపోయేసరికి ఇక గల్లీ గల్లీకి దేవుళ్ళు పుట్టుకొచ్చారు గల్లీ గల్లీకి దేవుళ్ళు సందు సందుకో దేవుడు సందు సందుకో దేవత అన్నట్టు ఇలా ప్రపంచం అంతా ఇదే పరిస్థితి ప్రపంచం అంతా ఇదే పరిస్థితి ఎక్కడికక్కడ దేవుళ్ళని మానవులు ఏం చేశారంటే తయారు చేసేశారు అలా తయారు చేసేసి దేవుళ్ళ పేరిట యుద్ధాలు దందాలు గొడవలు కొట్లాటలు భయంకరమైనటువంటి కార్యాలు కాబట్టి ప్రియులరా దేన్ని మనం గుడ్డిగా నమ్మడానికి వీలు లేదండి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను కదా అది బైబుల్ అయినా సరే గుడ్డిగా నమ్మమని ఎక్కడా చెప్పబడలేదు బైబిల్ దేవుడు బైబిల్లో వ్రాయించినటువంటి మాట చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఎంత ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అంటే నన్ను గుడ్డిగా నమ్మండి అని ఆయన చెప్పడు నా ఉత్తమత్వాన్ని మీరు రుచి చూసి తెలుసుకోండి అంటాడు ఎలాట ఆయన ఉత్తముడని దేవుడు ఉత్తముడని ఎలా తెలుసుకోవాలట రుచి చూచి తెలుసుకోవాలి రుచి చూచి తెలుసుకోవాలి పేతృ గారు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన కూడా ఒకసారి చూద్దాం పేతృ గారు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ప్రభు దయాలుడని మీరు రుచి చూచి ఉన్నాయడలా అంటాడు అక్కడ మనం చదువుకున్న ఇందాక మాటలో దేవుడు ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకోండి మీకు అది బాగా తెలిసినటువంటి సందర్భం ఎన్నోసార్లు చదువుకున్నారు మీరు అలాగే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ప్రభు దయాలుడని మీరు రుచి చూసి ఉన్నాయడలా అంటాడు అంటే దేవుడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు మానవాళికి మీరు దేవుడు అన్న పదాన్ని వాడుతున్నప్పుడు మనలాంటి వాడే అని సరిపెట్టుకోవద్దు దేవుడు అన్న పదాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు 
మళ్ళానే ఉంటాడు మళ్ళాంటి లక్షణాలు కలిగే ఉంటాడు మళ్ళాగే అసూయ మళ్ళాగే ద్వేషం మళ్ళాగే ఎదుటోడు ఎదుగుతుంటే చూడలేకపోవడం మళ్ళాగే ఈర్ష్య మళ్ళాగే స్వార్థం మళ్ళాగే కామవాంఛలు మళ్ళాగే వ్యభిచారాలు చేయడం మళ్ళాగే జారత్వాలు చేయడం మళ్ళాగే దొంగతనాలు చేయడం మళ్ళాగే అలరచలరపనులు చేయడం మళ్ళాగే మోసాలు చేయడం మళ్ళాగే తాగడం మళ్ళాగే తిరగడం చూసారా మళ్ళాగే బూతులు ఆడడం ఇవన్నీ మానవులలో ఉన్నటువంటి దుర్గుణాలు అవునా కదా అంతేనా ఇవన్నీ ఎవరిలో ఉన్న దుర్గుణాలు మానవునిలో ఉన్నటువంటి దుర్గుణాలు ఇలాంటి దుర్గుణాలే దేవుళ్ళో కూడా ఉంటాయి ఉన్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఉన్నా అడ్జస్ట్ అయిపోదాం అన్న భావజాలం మీకు ఉందనుకోండి మీరు దేవుడి విషయంలో పొరపాటు పడుతున్నారని అర్థం ఎందుకంటే మీ మనస్సాక్షికి తెలుసు మీరు ఒకవేళ అలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నా కూడా మీ భార్యకి అలాంటి లక్షణాలు ఉండకూడదు అని అనుకుంటారు అవునా కదా ఒకవేళ మీరు అలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నా కూడా మీ పిల్లలకు అలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండకూడదని అనుకుంటారు ఏ తాగుబోతు తండ్రి అయినా సరే నీ కొడుకు కూడా తాగుబోతాడు అయిపోవాలని కోరుకుంటావా అంటే ఊ అంటాడా ఊ అంటాడా ఏమంటాడు చెప్పండి అంతేనా నేను తాగుబోతాడు నేను నా కొడుకు తాగుబోతాడు కాకూడదు అంటాడు తండ్రి ఒక వేశ్య దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నువ్వు వేశ్య తనం చేసి సంపాదిస్తున్నావు కదా డబ్బులు ఒళ్ళు అమ్ముకుని సంపాదిస్తున్నావు కదా నీ కూతురును కూడా వేశ్యగాన్ని చేస్తావా అని అడిగితే ఏమంటుంది ఆమె వద్దండి ఆ కూతురు బంగారు భవిష్యత్తు కోసమే నేను ఇలా బ్రతుకుతున్నాను నేను ఎలాగూ చెడిపోయాను నా కూతురు చెడిపోవడానికి వీలు లేదు ఆ కూతురు మాత్రం బాగుండాలంటది వేసి అయినా సరే ప్రభు కూడా చెబుతూ అంటారు మీరు మం మీరు చెడ్డవారేయుండి మీ పిల్లలకి ఏమి ఇవ్వాలనుకున్నారట మంచి ఈవులని ఇయ్యని ఎరిగి ఉండగా అంటాడు మనిషికున్న ఆలోచన విధానం ఎలాంటిదట మనిషి చెడ్డవాడేయుండి తన పిల్లలు ఎలా ఉండాలనుకుంటాడు మంచిగా ఉండాలనుకుంటాడు మరి ఇప్పుడు మన పిల్లలు మంచిగా ఉండాలనుకుంటున్నాం మన భార్య మంచిగా ఉండాలనుకుంటున్నాం మన భర్త మంచిగా ఉండాలనుకుంటున్నాం మనం చెడిపోయినా వాళ్ళు చెడిపోకూడదు అనుకుంటున్నాం మనం చెడ్డగా ఆలోచించినా వాళ్ళు చెడ్డగా ఆలోచించకూడదు అనుకుంటున్నాం కదా అందరూ అలాగే అనుకుంటున్నాం కదా మరి మనుషుల విషయంలోనే మంచిగా ఉండాలనుకుంటున్నప్పుడు దేవుడి విషయంలో ఇంకెంత మంచిగా ఉండాలని మనం అనుకోవాలి మీరు చెప్పండి ఒకసారి మీరే చెప్పండి దేవుడు కూడా మనలాంటి పోకిరివాడైతే దేవుడు కూడా మనలాంటి అలరోడే అయితే చెల్లరోడే అయితే దేవుడు కూడా మనలాగే దిశానిర్దేశం లేకుండా బ్రతుకుతున్నవాడైతే దేవుడు కూడా మనలాగే ఈ భవబంధాలకు లొంగిపోయి అసూయలకు లొంగిపోయి స్వార్థాలకు లొంగిపోయి లోక సంబంధమైన చీకటి సంబంధమైన ఆలోచనలకు లొంగిపోయి దుర్నీతి బంధకాలలో కట్టబడినవాడు కొట్టబడినవాడు అయితే అలాంటి వాణిని మనం దేవునిగా ఎలా ఒప్పుకోగలం దేవుడంటే ఏంటి స్వచ్ఛత దేవుడంటే ఏంటి పరిశుద్ధత దేవుడంటే ఏంటి యథార్థత దేవుడంటే ఏంటి ప్రేమ కదా ఇత్యాది లక్షణాలు మూర్తీభవించిన వాడే దేవుడు అంతెందుకండి మనం దేవుడు అన్న పదం ఎప్పుడు వాడతాం చెప్పండి ఎప్పుడు వాడతాం ఎవరైనా మనకు సాయం చేశారనుకోండి ఏమంటాం చెప్పండి వెంటనే దేవుళ్ళ వచ్చి సాయం చేసామంటే సాయం అంటే ఎవరు దేవుడు దేవుడంటే సాయం చేసే గుణం కలిగిన వాడు సహాయకుడు సహాయకుడు ఆదుకునేవాడు ఆదరణకర్త కరుణించేవాడు కనికరం చూపించేవాడు ఇవన్నీ దేవుని లక్షణాలు ప్రియులారా అలాగే చిన్నపిల్లల్ని చూసి ఏమంటాం చిన్నపిల్లల్ని నిష్కల్మషమైన మనసు అండి దేవుని లాంటి వారు వీరు అంటావా అంటే దేవుడు అనగానే నిష్కల్మషమైన వాడు దేవుడు అనగానే ఎవరు నిష్కల్మషమైన వాడు కల్మషం లేనివాడు ఆదుకునేవాడు ప్రేమించేవాడు కరుణ చూపేవాడు కనికరం చూపేవాడు అలాగే దేవుడు అనగానే తప్పును ఖండించేవాడు తప్పును దిద్దేవాడు శిక్ష విధించేవాడు అంతే కదా మరి దేవుడంటే న్యాయాధిపతి 
దేవుడంటే ఎవరు న్యాయాధిపతి శిక్ష విధించేవాడు ఖండించేవాడు బుద్ధి చెప్పేవాడు సరిచేసేవాడు చెడిపోయేవాడు కాదు ఏమండి ఒక తాగుబోతోడు వచ్చి బాగా తాగు పడిపోయేవాడు వచ్చి మేము ముందు నిలబడి మీరు తాక్కండి తాగితే మిమ్మల్ని నరకోలేస్తా అన్నాడు అనుకోండి మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు తాగితే మిమ్మల్ని నరకోలేస్తా తాగితే మీరు నరకానికి పోతారు అన్నాడు అనుకోండి తాగుబోతాడు మనకు ఎలా ఏమనిపిస్తుంది వినబుద్ధి కాదు ఎందుకంటే నువ్వు ఒక తాగుబోతువి నువ్వు తాగుబోతు పోయండి తాగొద్దని బోధిస్తుంటే తాగే వాళ్ళను శిక్షిస్తానని బోధిస్తుంటే తాగే వాళ్ళను శిక్షించే అధికారం తాగుబోతుకుందా లేదు తాగే వాళ్ళను శిక్షించే అధికారం తాగుబోతుకు లేదు ఇప్పుడు తాగే వాళ్ళను శిక్షించాలి అంటే ఇతను తాగని వాడై ఉండాలి ఒకరోజు ఒక తండ్రి కొడుకుని గట్టి కొడుతున్నాడు సిగరెట్ కాల్చాడట కొడుకు అందుకని గట్టి కొడుతున్నాడు కర్రతో కొడుతున్నాడు వీపు మీద కొడుతున్నాడు 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 వాడు హై స్కూల్కి వెళ్ళే కుర్రాడు టెన్త్ క్లాస్ మేబీ కాసేపు దెబ్బలు తిన్నాడు దెబ్బలు తిన్న తర్వాత సీరియస్గా మొహం పెట్టి చేతిలో కర్ర పట్టుకొని దాన్ని ఒక విరిపు విరిచేసి ఏ నువ్వు కాల్చవా అంటున్నాడు నిన్ను చూసే నేను నేర్చుకున్నా నువ్వు కాల్చవా అంటే నేను పెద్దోండి రా నేను సంపాదిస్తున్నా నేను కాల్స్తా నువ్వేందిరా కాల్చేది అంటున్నాడు ఏమైనా కిట్టుబాటు అవుతుందా ఏమైనా కుదురుతోంది అక్కడ అసలు నీ కొడుకును కొట్టే అధికారాన్ని నువ్వు ఎప్పుడు కోల్పోయావు నువ్వెప్పుడు కోల్పోయావు నువ్వెప్పుడైతే ఆ వ్యసనానికి బానిసవైపోయావో అప్పుడే నీ కొడుకు మీద అధికారాన్ని కోల్పోయావు అంటే నీ కొడుకు సిగరెట్ కాలిస్తే కొడతాను అనే అధికారాన్ని నువ్వేమైపోయావు కోల్పోయావు నీకు ఆ రైట్ లేదు అలాగే మనం చేసే పనులే దేవుడు చేసి మళ్ళాగే దేవుడు బ్రతికి మళ్ళాగే దేవుడు ఆలోచించి మళ్ళాగే దేవుడు పాపం చేసి మళ్ళాగే దేవుడు పాపానికి బందీ అయిపోయి మళ్ళాగే దేవుడు పాపపు క్రియల్లో నిమగ్నమైపోతే ఆయన దేవుడు అనటంలో అసలు అర్థమే లేదు కాబట్టి ప్రియులరా మనందరికీ తండ్రి అయిన దేవుడు ఒక్కడే ఆయనే సృష్టికర్త ఆకాశానికి ఆయనే ప్రభు భూమికి ఆయనే ప్రభు సూర్యచంద్ర నక్షత్రాదులకు ఆయనే ప్రభు మహాసముద్రాలకు మహాపర్వతాలకు ఈ ప్రపంచం మీదలో ఉన్న ప్రతి దానికి ఆయనే ప్రభు ఆయనే అధికారి ఆయనే మనందరి తండ్రి ఆయనే మనందరి సృష్టికర్త ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్నది నేటికి ఆయనే ఐదేళ్ల కోసారి మారుతున్న ప్రభుత్వం కాదు ఆయన ప్రభుత్వం ఎన్నికలు జరుగుతుంటే పదవిలు తీసుకునేటువంటి వ్యక్తి కాదు ఆయన ఆయనకు పోటీ లేదు ఆయనకు సాటి లేదు ఆయనకు ఆయనే ఆయనే ఆయన ఉన్నవాడు అనువాడు ఆయన ఎవరు ఉన్నవాడు అనువాడు ఆయనకు పోటీగా నిలబడేవాడు ఎవడు లేడు ఆయనకు జ్ఞానాన్ని నేర్పించేవాడు ఎవడు లేడు ఆయనకు బుద్ధిని నేర్పించేవాడు ఎవడు లేడు ఈ ప్రపంచాన్ని ఆయనకి ఎవరు అప్పగింత పెట్టలేదు ఈ ప్రపంచ భారాన్ని ఎవరు ఆయనకి అప్పగించలేదు సో నేటికి ఈ భూమి మీద వందల వేల సంవత్సరాలుగా ఆయన ప్రభుత్వం నడుస్తోంది ఏమి నడుస్తోంది ఆయన ప్రభుత్వం నడుస్తోంది ఆయన ప్రభుత్వం నడుస్తోంది ఆయన ప్రభుత్వం కింద మనం ఉన్నాం అదేంటండి మనం భారతీయ జనతా పార్టీ క్రింద ఉంది కదా మన దేశం అనకండి మన రాష్ట్రం వైసీపీ క్రింద ఉంది కదా పక్కనున్న తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ కింద ఉంది కదా అనకండి మీకు అర్థమవుతుందా ఈ ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ఎవరి ప్రభుత్వం కింద ఉన్నాయి ఆ సృష్టికర్త ప్రభుత్వం క్రింద ఉన్నాయి ఆయనది ఈ ప్రభుత్వాలన్నిటికంటే గొప్ప ప్రభుత్వం ప్రియులారా ఈ ప్రభుత్వాలన్నిటికంటే కూడా గొప్ప ప్రభుత్వం అయింది ఆయన ఒక దేశానికి ప్రభు కాదు 
ఒక ప్రాంతానికి కూడా ప్రభు కాదు ఆయన సమస్త లోకాలకు ప్రభు సమస్త విశ్వానికి ప్రభు నేటికి చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఆకాశం ఎంత అద్భుతంగా భూమి తిరుగుతోంది ఎంత అద్భుతంగా నేల పండుతోంది ఎంత చక్కగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఎంత చక్కగా ఋతువులు వస్తున్నాయి సూర్యుడు చూసాడా కరెక్ట్గా టైంకి వచ్చి పోతున్నాడు ఎండాకాలం కరెక్ట్గా వచ్చింది చూసారా ప్రతి సంవత్సరం అంతేనా ప్రతి సంవత్సరం అంతేనా చూసారా ఆ తర్వాత మళ్ళీ చల్లటి వర్షాలు ఆ తర్వాత మళ్ళీ దుప్పట కప్పుకుని పడుకునేంతటి చలి చక్కగా క్రమం ఎంత చక్కగా ఒక ప్రభుత్వం నడుస్తోంది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మన ప్రభుత్వాలు ఎలా ఉంటాయా ఐదేళ్ళకు ఒకసారి మారుతాయి మారినప్పుడు పథకాలు మారిపోతాయి ఉద్యోగాలు మారిపోతాయి ఇవన్నీ మూడు నాలుగు ముచ్చట కింద ఉంటాయి అన్నీ మారిపోతాయి మనిషి మారితే ఏమవుతుంది మారిపోద్ది మనిషి మారితే పరిపాలన మారిపోద్ది ఒక మనిషి ఆలోచన ఒక విధంగా ఉంటుంది అసలు పరిపాలన అనేది మనిషి మట్టి మెదడు మీద ఆధారపడింది అంతే అంతేనా పరిపాలన అనేది ఎవరి మీద ఆధారపడింది మనిషి మెదడు మీద ఆధారపడింది అంత ఎందుకు ఇక్కడ సభ నిర్వహిస్తున్నారండి స్టేజ్ ఇక్కడే ఇలాగే వెయ్యాలని లేదా ఇటే కూర్చోబెట్టాలని ఇక్కడ ఇలాంటివే బరకాలు వెయ్యాలని అలాంటి చైర్సే వెయ్యాలని ఈ నిర్ణయాలు మీవా కనివే నర్సవా చెప్పండి ఎవరివి కనివే కనివే నర్సవే కదా వాళ్ళకి ఎలా కావాలనుకుంటే అలా డిజైన్ చేస్తారు అది ఇదే గ్రౌండ్లో మళ్ళీ ఇంకొకటి మీటింగ్ పెట్టాడనుకోండి వాడు ఆలోచన మారిపోద్ది వాడు ఇంకోలా చేద్దాం అనుకుంటాడు మొత్తం డెకరేషన్ మార్చి పడేస్తాడు చైర్స్ ఇలా కాకపోతే ఇంకోలా వేస్తాడు మిమ్మల్ని ఇటు కాకపోతే అటు తిప్పి కూర్చోబెడతాడు చూసారా దీని అంతటి వెనక ఎవరున్నారు మనిషి ఉన్నాడు మరి ప్రకృతి వెనక ఎవరున్నారు ప్రభు ఉన్నాడు మర్చిపోకండి మర్చిపోకండి హిందువుల దేవుడు హిందువులను చల్లగా చూసి క్రైస్తవుల దేవుడేమో క్రైస్తవులను చల్లగా చూసి హిందువులను కఠినంగా చూసి ముస్లింల దేవుడేమో ఆ వాళ్ళను చల్లగా చూసి వీళ్ళిద్దరిని చిరాగ్గా చూసి అలాంటివి ఉండవండి ఇదంతా అవివేకం అందరి తండ్రి ఒక్కడే అందరి ప్రభు ఒక్కడే అందరి దేవుడు ఒక్కడే ఈ ప్రభుత్వం నడుస్తున్న ప్రభుత్వం ఎంత అద్భుతమైన ప్రభుత్వం ఆయన మంచివారి మీద చెడ్డవారి మీద తన సూర్యుని ఉదయింపజేస్తున్నాడు ఆయన ఆయన వర్షమును కురిపించుచున్నాడు మరి ఇది ఎవరి ప్రభుత్వం ఎవరి ప్రభుత్వం దేవుని ప్రభుత్వం ప్రియులారా ప్రభు ప్రభుత్వం ఆయన మారే దేవుడా మారని దేవుడా మారని దేవుడు ఆ ప్రభుత్వం మారిపోయే ప్రభుత్వమా మారని ప్రభుత్వమా మారని ప్రభుత్వం కాబట్టి ఆ ఒక్కడైన తండ్రి ఆయనను తెలుసుకోవలసినటువంటి బాధ్యత భూమి మీద ఉన్న మనందరిలో ఉంది కాబట్టి మనం బైబిల్ చదవాలి భగవద్గీత చదవాలి కురాను చదవాలి అన్ని చదవండి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు అన్ని చదవండి మీకు ఓపికుంటే కానీ అన్నీ ఒకటే అని మాత్రం అనకండి చాలామంది నోటి వెంట వచ్చే మాట ఏంటి అన్నీ ఒకటే అంటారు లేదండి తప్పది అన్ని గ్రంథాలు ఒకటి కాదు ఏదో బీకాము ఫిజిక్స్ ఒకటే అన్నట్టు ఉంటుంది 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 ఎందుకు ఉండదు అన్నట్టు అలా ఉంటుంది కాబట్టి చదవాలి అన్నీ చదవాలి అంతేకాని అన్నీ ఒకటే అనకండి అన్నీ ఒకటి కాదండి ఒక్కో పుస్తకం ఒక విధంగా కనబడుతోంది నీకు ఎలా తెలుసు అంటావు ఏమో నేను చదివాను కాబట్టి చెప్తున్నా చదవకపోతే నేను కూడా నీకులాగే అన్నీ ఒకటే అనేవాడినేమో ఒక్కో పుస్తకం ఒక విధంగా చెబుతోంది ఒక్కో పుస్తకంలో ఒక విధంగా వ్రాసింది చాలామంది చదవక దాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోక గుడ్డిగా మోడంగా మోడభక్తిలోకి వెళ్ళిపోతూ పెత్తర్లు వెళ్ళిన మార్గంలో నేను వెళ్ళాలి అనుకుంటారు ప్రియులరా ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చెప్తాను ఒకవేళ నీకు అందులో నువ్వు చదువుతున్న పుస్తకాలన్నింటిలో దేవుని గురించినటువంటి నీ పరిశోధనలో దేవుని గురించినటువంటి నీ పరిశోధనలో నువ్వు చదువుతున్న పుస్తకాలన్నీ పక్కన పెట్టి పరిశోధన చేసినప్పుడు 
దేవుడు ఆయనకు ఉండవలసిన లక్షణాలు దేవుడు ఆయనకు ఉండవలసినటువంటి క్యారెక్టర్ దేవుడు మాట చెప్పేవాడే తప్ప మాట అనిపించుకునేవాడు కాడు దేవుడు ఎలాంటి వాడుగా ఉండాలంటే నాలో పాపమున్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించగలడనే స్థాయిలో ఉండాలి ఆయన రోషం ఆయన నిజ నిర్ధారణకు నిలబడితే ఒకవేళ అలాంటి మాట ఆయన నోటి వెంట వచ్చే విధంగా ఆయన అంతటి సామర్థ్యం కలిగిన వాడే ఉండాలి నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించగలడు అనగలిగే స్థాయి ఉండాలి ఆయన దగ్గర అలాంటి లక్షణాలు సంతరించుకుని ఉండాలి అలా మనకు దొరకాలి అలా అలా దొరికేంత వరకు వెతకాలి అలా చదవాలి ప్రతి గ్రంథం చదవండి తప్పులేదు మీరు భగవద్గీత చదవండి మహాభారతం చదవండి రామాయణం చదవండి బైబిల్ చదవండి ఖురాన్ చదవండి జైనుల గ్రంథాలు చదవండి బౌద్ధుల పుస్తకాలు చదవండి అన్నీ చదవండి మీకు సమయం ఉంటే అన్నీ చదువుతూ పరిశీలన చేయండి దేవుడు ఆయనకు ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటి ఆయనకు ఉండవలసినటువంటి క్యారెక్టర్ ఏంటి ఆయన గుణగణాలు ఏంటి కల్పితాల చరి చారిత్రక వాస్తవాల ఇది కూడా మనకు ఒక అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి మనం ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు కల్పితమా వాస్తవమా అనే ఒక ఐడియా ఉంటుందా ఉండదా ఉంటుందా చిన్నప్పుడు చందమామ కథలు ఎంతమంది చదివారు చెప్పండి చందమామ కథలు బాలమిత్ర చందమామ ఎంతమంది చదివారు చాలామంది చదివారు కదా చదువుకున్నాం కదా మనం చిన్నప్పుడు ఏం చదువుకున్నాం బాలమిత్ర పుస్తకం చందమామ కథల పుస్తకం చదువుకునే వాళ్ళం మనం రంగురంగుల బొమ్మలు చాలా బాగుండేది ఇంట్రెస్ట్గా ఇప్పుడు చెప్పండి అది నిజమా అబద్ధమా చిన్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే వేతాళుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడట విక్రమార్కుడు ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పడానికి శవాన్ని భుజం మీద వేసుకుని వస్తున్నాడట ఇవన్నీ బేతాళ ప్రశ్నలు విక్రమార్కుడు కథలు చాలా చదువుకున్నాం మనం కానీ అవన్నీ వాస్తవాల అవాస్తవాల అవన్నీ అవాస్తవాలే చిన్నప్పుడు మనం చదువుకున్న కథలన్నీ కట్టుకథలు ఆ కథలకు చరిత్రతో సంబంధం లేదు అలాంటి కథలు ఈరోజు సమాజంలో చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి కథల పుస్తకాలు దైవ గ్రంథాలు కాదు కట్టుకథలు ఎవరైనా రాయచ్చు కట్టుకథకి చరిత్రతో సంబంధం ఉండదు చూసారా ఎన్ని చెప్తున్నాను మొదటి లక్షణం ఏంటంటే దేవుడికి ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిటీస్ ఆ క్వాలిటీస్ పరిశోధన చేయాలి ఏమండి ఇక్కడ మీ అందరికీ క్లారిటీ వచ్చిందా క్వాలిటీ విషయంలో క్వాలిటీ విషయంలో మీకు క్లారిటీ వచ్చింది కదా అంతే కదా ఇప్పుడు చర్లపల్లి జైల్లో ఉన్నాడు దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడు అయ్యా నువ్వు అంటావా అంటావా ఎందుకనో అబ్బా ఇది దేవుడు కాదండి అంటావు మన దిశాని అత్యంత క్రూరంగా కిరాతకంగా పాసవికంగా కొంతమంది అత్యాచారం చేశారు కదా ఎన్కౌంటర్ చేసి చంపేశారు అయ్యో మా దేవుని చంపేశారని అంటారా అంటారా అందరూ రాక్షసుడు అంటారు అంతేనా ఎవరు వాళ్ళు క్రూరులు రాక్షసులు వాళ్ళ దేవుళ్ళు ఏంటి ఎందుకు మీరు అంత అంత సింపుల్గా కొట్టిపడేశారు దేన్ని బట్టి కొట్టిపడేశారు చెప్పండి చెప్పండి దేన్ని బట్టి కొట్టిపడేశారు మీరు దేన్ని చూశారు క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ మీన్స్ గుణాతిశయములు గుణ గుణలక్షణాలు ఎప్పుడైతే మీరు ఆ గుణలక్షణాలు చూశారో చాలా చండాలంగా అసహ్యంగా కనబడ్డాయి చాలా నీచంగా కనబడ్డాయి చాలా క్రూరంగా కనబడ్డాయి పశువు కంటే హీనంగా మృగం కంటే ప్రమాదకరంగా భయంకరంగా చదువుతున్నప్పుడు అర్థమైపోతుంటుంది మనకి చి ఈ లక్షణాలు ఏంటి ఇలా ఉన్నాయని పాపాన్ని ద్వేషించే లక్షణం ఉందా పాపాన్ని ప్రేమించే లక్షణం ఉందా చూడాలి దైవత్వం దైవత్వం కాదు అది పాపాన్ని ప్రేమించే లక్షణం ఉంటుంది దైవత్వం కాదు పాపాన్ని ద్వేషించాలి పాపిని మార్చాలనుకుంటున్నాడా పాపిని చంపేయాలనుకుంటున్నాడా పాపికి మారడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాడా లేదా చూడాలి ప్రతి సందర్భాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయాలి ఎవడో చెప్పాడని మనం గుడ్డిగా నమ్మాల్సిన అవసరత లేదు ఎవడో వక్రీకరించాడని మనం గుడ్డిగా నమ్మేయాల్సిన అవసరత లేదు 
ఎందుకంటే చాలామంది చాలా రకాలుగా వక్రీకరిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అన్నీ మనం గుడ్డిగా నమ్మాల్సిన అవసరత లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉన్న విషయాలనే పైకి తీసుకొచ్చి వాటినే మాట్లాడుతుంటారు అంతెందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి చెప్తూ ఏమంటారు తెలుసా ఆయన కణాను స్త్రీని కుక్క అన్నాడు అంటారు ఏమంటాడు ఏమన్నాడట కుక్క అన్నాడట అంతే అక్కడితో చెప్పి ఆపేసి ఇదిగో కుక్క అన్నాడు కుక్కల్లా చూశాడు వాళ్ళని అన్యజనులు అందరూ కుక్కలు అన్నాడు మీ యేసుక్రీస్తు ఇలా చెప్తారు మనం తొందరగా నమ్మేసి చదవడం మానేసాం అనుకోండి అక్కడ అసలు విషయం అర్థం కాదు వాళ్ళు చెప్పనిది మనం చదివితే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటో తెలుసా ఆమెను అమ్మా నీ విశ్వాసము గొప్పది అన్నాడు మరి అదెందుకు చెప్పరు అది చెప్తే వాళ్ళ కథ రక్తి కట్టదు మీరు గొంటలో పడరు అసలు వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటి ఆయన్ని చెడ్డగా చూపించాలని ఆయన్ని చెడ్డగా చూపించాలనుకున్నవాడు ఆయనలో మంచి గురించి చెప్తాడా ఆయనలో చెడ్డ చెప్తాడు ట్రై చేస్తాడా కిట్టిస్తాడా అంతే కదా సో ఇప్పుడు అక్కడ చెడ్డ ఏమీ లేదు పరీక్ష జరుగుతోంది ఆ పరీక్ష కూడా ఆ వాళ్ళందరినీ నిజంగానే అలా కుక్క పిల్లల్లా చూస్తున్నటువంటి ఇస్రాయేలీలు యూదులు చుట్టూతా ఉన్నారు మరి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలి ఇప్పుడు మీలో లేని విశ్వాసం ఈమెలో ఉంది అని చెప్పి ఆమె కోరుకున్న మేలు చేసి పంపించాడు చూసారా ఆమె కోరుకున్న మేలు చేశాడా చేయలేదా చేశాడు కదా రైట్ సో ఇలా ఉండాలి పరిశోధన ఇప్పుడు రెండో క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మొదటిది దేవుడికి ఉండటు ఉండటువంటి లక్షణాలు ఏంటనేది పరిశోధన చేయాలి రెండోది ఏంటంటే ఆ చదువుతున్నటువంటి లేదా మన చేత చదవబడుతున్నటువంటి ఆ పుస్తకం చరిత్రతో ముడిపడినదా కాదా వాస్తవిక చారిత్రక అంశాలు అందులో పొందుపరచబడ్డాయా లేదా ఎందుకంటే మనకి చరిత్ర అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ హిస్టరీ లేకపోతే మానవ జీవితం లేదు మనకేం తెలియాలి హిస్టరీ తెలియాలి మన ముందటి చరిత్ర తెలియాలి మన ముందటి చరిత్ర తెలియకపోతే మనకి ఇప్పుడున్న బ్రతు కొనసాగదు అర్థమవుతోందా ముందు ఏం జరిగిందో తెలిస్తేనే ఇప్పుడున్న బ్రతుకు సజావుగా కొనసాగుతుంది సత్యం ఏంటనేది మనకు అర్థమవుతుంది ముందటి చరిత్ర తెలియదు అనుకోండి మనకేమీ అర్థం కాదు కాబట్టి మీరు గ్రహించవలసినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం చదువుతున్న పుస్తకం అది ఏ పుస్తకం అయినా కానివ్వండి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బుక్ ఆ పుస్తకం చరిత్రతో ముడిపడి ఉన్నదా లేదా ఒకవేళ చరిత్రతో ముడిపడి ఉంది అనుకోండి దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు నమ్మొచ్చు అందులోని విషయాలు వాస్తవాలు అని గ్రహించవచ్చు చరిత్రకు దానికి సంబంధం లేనట్టుగా కనబడుతుంది అనుకోండి పక్కన పెట్టేయచ్చు రెండోది ఒక ఒక చరిత్ర వాస్తవం అని నమ్మాలంటే చరిత్రకారులు ఒకరికంటే ఎక్కువ చరిత్రకారులు అందులో ఇమిడిపోయి ఉండాలి వారు ఆయా కాలాలకు చెందిన వారై ఉండాలి ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను బైబిల్ని నేను ఎందుకు విశ్వసిస్తున్నానంటే నా వరకు నేను మీ మీ సంగతి నాకు తెలియదు అది మీ ఇష్టం మీరు డిసైడ్ అవ్వండి తర్వాత నేను చెప్పిన విధానంలో వెళ్ళి మీరు డిసైడ్ అవ్వండి నేను ఆ విధానంలో వెళ్ళి బైబిల్ని ఎందుకు విశ్వసించానంటే ఇందులో ఉన్న ప్రభువునే ప్రభువుగా ఎందుకు అంగీకరిస్తున్నానంటే ఇందులో వ్రాయబడిన ప్రభువునే ఎందుకు ప్రభువుగా అంగీకరిస్తున్నానంటే మొదటి కారణం ఇందులో ఉన్న ప్రభు ఇందులో వ్రాయబడినటువంటి ప్రభు నేను పరిశుద్ధుడనే ఉన్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధులై ఉండండి అని చెప్పాడు మరి ఏ ఇతర గ్రంథంలోనూ నాకు అలాంటివి కనబడలేదు నేను పరిశుద్ధుడనే ఉన్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధులై ఉండండి అనేది చాలా ఘంటాపదంగా నొక్కి నొక్కి చెబుతున్నటువంటి మాట అసలు పరిశుద్ధ గ్రంథము అని ఈ గ్రంథానికి పేరు పెట్టడానికి గల ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే మరే ఇతర పుస్తకంలోనూ లేనంత గాఢంగా మరే ఇతర పుస్తకం చెప్పనంత బలంగా మరే ఇతర పుస్తకం వాదించనంత గట్టిగా 
పాపంతో వాదిస్తూ పాపాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ పరిశుద్ధత వైపుకు వెళ్ళండి అని ఉద్ఘాటించినటువంటి ఏకైక దివ్య గ్రంథం ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం మీరు గమనించండి పరిశుద్ధ గ్రంథము అని ఎందుకు పిలుస్తున్నారంటే పరిశుద్ధత కొరకు అత్యంత గాఢంగా చెప్పబడింది దీని ఏమంటారంటే ఫోర్స్ అంటారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫోర్స్ చేయడమే మీరు పాపం చేయొద్దు అని ఫోర్స్ చేసింది ఈ పుస్తకం మీరు పరిశుద్ధంగా ఉండండి అని ఫోర్స్ చేసింది ఈ పుస్తకం ఫోర్స్ అంటారు దాన్ని ఎందుకు ఫోర్స్ చేసింది తన స్వప్రయోజనం కోసమా ఇతరుల ప్రయోజనం కోసమా ఒకడెవడో వెళ్ళి కరెంటు ముట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం వాడి మీద ప్రేమ ఉంటే కరెంటు ముట్టుకోవద్దని ఫోర్స్ చేస్తామా చేయమా తాగొద్దు అని ఫోర్స్ చేస్తున్నామంటే అర్థం ఏంటి కిడ్నీలు పాడైపోతాయి లివర్ పాడైపోద్దని తిరగొద్దు అని ఫోర్స్ చేస్తున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటి రోగగ్రస్తుడు అయిపోతామని అలాగే పాపం ప్రమాదకరమైనదని ఎరిగినటువంటి దేవుడు తన మాటల ద్వారా పాపం వైపుకు వెళ్ళొద్దు పరిశుద్ధతలోనికి రెండని చాలా ఫోర్స్ చేశాడు అసలు పాపం మీద పోరాడినటువంటి గ్రంథం ఏదైనా ఉంది అంటే బైబిలే అలాగే పాపంతో పోరాడిన ప్రభు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అదొక యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే కదా ప్రపంచంలో ఇంకొకరు ఎవరైనా ఉన్నారా చెప్పండి పూర్ మీరు చెప్పండి పుస్తకాలన్నీ వెతకండి పుస్తకాలు అన్నీ వెతకండి నేను అందుకే చెప్తున్నా చదవద్దని నేను ఎప్పుడు చెప్పను ఎవరికి నువ్వు ఏ పుస్తకం అయినా చదువు తప్పే ఉంది చదివితే కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలుస్తుంది అంతేనా చదివితే పోయేదే ఉందండి నాలెడ్జ్ జర నాలెడ్జ్ తెలుస్తుంది సో చదవండి అన్నీ పరిశీలించి మేలైనది చేపట్టుడి అంతేనా ప్రతిదానిని పరిశీలించండి దేన్ని చేపట్టండి మేలైనది చేపట్టండి ఏమండి ఒక సపోటా పళ్ళుడు ఏమంటాడు అమ్ముకోవడానికి వచ్చి సపోటా పళ్ళు అమ్ముకునేవాడు గంపతో సపోటా పళ్ళు తీసుకొచ్చి ఏమంటాడు చెప్పండి మేము ముందుకు వచ్చి ఒక పండు టేస్ట్ చేయండి సార్ టేస్టీగా ఉంటేనే కొనండి ఈ మధ్య కమల ఫలాలు అమ్ముతున్నారు కదా వాళ్ళు కూడా ఒలిచి పక్కన పెడుతున్నారు ఒక పండు ఒలిచి అక్కడ పెట్టి టేస్ట్ చేసి కొనుక్కో అంటున్నారు దానిమ్మ గింజలు దానిమ్మకాయలు అమ్మేవాడు కూడా ఒక కాయ కట్ చేసి కాయల మీద పెడుతున్నాడు ఎందుకు కలర్ ఎలా ఉందో చూడు గింజల కలర్ అని కలర్ చూసుకోను అలాగే అన్ని పరిశీలించండి మేలైన దానిని చేపట్టండి ఇందులో బలవంతం ఉండకూడదు సుమా భోజనం దగ్గర ఒకటి పెళ్లి దగ్గర ఒకటి దేవుడి దగ్గర ఒకటి బలవంతాలు ఉండకూడదండి భోజనం దగ్గర బలవంతం చేశారనుకోండి విరోచనాలైనా పట్టుకోవచ్చు వాంతులైనా పట్టుకోవచ్చు పెళ్లి దగ్గర బలవంతం చేశారనుకోండి వెంటనే పెటాకులు అయిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి లేకపోతే రణరంగం అయిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి దేవుడి దగ్గర బలవంతం చేశారనుకోండి నిండా మునిగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మూడింటి దగ్గర ఎప్పుడు బలవంతం చేయకూడదు భోజనం దగ్గర ఎవరినే బలవంతం చేయకూడదు ఆకలి ఇస్తే వాడే తింటాడు అలాగే పెళ్లి దగ్గర ఎవరినే బలవంతం చేయకూడదు నువ్వు ఈ పిల్లనే చేసుకో నువ్వు ఈ పిల్లవాడినే చేసుకో అనకూడదు వాళ్ళకి నచ్చితే చేసుకో అనాలి అంతేగాని హే నా మాట కాదనడానికి లేదు కట్టరా తాలి తీయరా వెళ్ళి అనకూడదు అర్థమైందా సో వాళ్ళ సవా ఏదో వాళ్ళు చేస్తారు వదిలేయండి ఇక మూడోది దేవుడి దగ్గర అస్సలు బలవంతం చేయకూడదు అసలు బలవంతం చేసిన దేవుడిని అమ్మే అంత సీన్ ఏమీ లేదు లేండి రోజుల్లో ఎవరిని బలవంతాలు చేసేది లేదు అంత బలవంతంగా నమ్మేసేవాడు ఎవడో ఎందుకంటే హృదయం అండి అది ఏంటది హృదయం అమ్మో అది ఎంత మోసకరమైంది అది పెదాల మించి మాట వచ్చేది ఒకటి లోపల ఆలోచించేది మరొకటి ఆ టాలెంట్ ఎవరికి ఉంది దొరకదు ఎవరికి మిషన్లు ఉన్నాయంటారు కానీ అబద్ధాలు మనసులో ఏమనుకుంటే అది చెప్పేసే మిషన్లు ఏమీ లేవు మనం పైకొక్కలా మాట్లాడతాం మనసులో మాత్రం వేరే ఏదో ఉంటుంది ఎవడు పసిగట్టలేడు దాన్ని అందుకే ఒక మనుష్యుని సంగతులు అతనిలోనున్న మనుష్యాత్మకే కానీ మరి ఎవనికి తెలియవు అంటున్నాడు కోరింది పత్రికలో 
ఒక మనుష్యుని సంగతులట అతనులో ఉన్న మనుష్యాత్మకే కానీ మరి ఎవనికి తెలియవట కాబట్టి హృదయం స్వీకరించాలి అంటే ముందు నమ్మాలి విశ్వాసం విశ్వాసం కలగాలి ఆ విశ్వాసం కలగాలి అంటే ప్రకటింపబడాలి వినని వారు ఎట్లు విశ్వసిస్తారు చెప్పండి అంతేనా ఈరోజు చాలామంది ఏయ్ దేవుడు గురించి చెప్పడం ఏంటి మాకు మా మత ప్రచారం చేస్తున్నారేంటి దేవుడు గురించి చెప్పడం ఏంటి అంటున్నారు సరిగ్గా రేపొద్దున మార్చి అయిపోయింది అనుకోండి టీచర్లందరూ మీ ఇళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతుంటారు ఏమైనా తెలుసా వాళ్ళ స్కూల్ గొప్పతనం చెప్తుంటారు పాంప్లెట్లు పట్టుకొచ్చి అప్పుడు మీరు మీకు పర్మిషన్ ఉందా మీరు మీ స్కూల్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారు మీ స్కూల్ గురించి చెప్పే అధికారం మీకు ఎవరు ఇచ్చారని అంటారా అనరు ఏం చేస్తారు పాంప్లెట్ తీసుకుంటారు చదువుతారు అవునా కాదా నిర్ధారించుకుంటారు అవునంటే అవును లేదంటే లేదు పక్కన పడేస్తారు కానీ నీకు ఏంటి అక్కసే ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లా రెండోది మనం ఆల్రెడీ ఈనాడు పేపర్ వేయించుకుంటూ ఉంటాం సాక్షి పేపర్ కూడా వస్తాడు వాడేమంటాడు సార్ 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 ఇవి ఒక్కసారి చూడండి సార్ ఈ నెల ఒక్క నెల చూడండి సార్ పేపర్లో చాలా మ్యాటర్ ఉంది సార్ దీనికంటే ఇది బాగుంటుంది సార్ అంటే ఏ మా ఈనాడు అంత మాట అంటావా సాక్షి అని గొడవ చేస్తావా చెయ్యి ఏమంటావు అరే బాబు నాకు ఈనాడే ఇష్టం సాక్షి వద్దు అంటావు లేకపోతే నాకు సాక్షే ఇష్టం ఈనాడు వద్దంటావు అది నీ చాయిస్ అంతేగాని ఈ సాక్షి పేపర్ వేయించుకో అన్నోడి మీద యుద్ధం చేస్తావా చేస్తే నీలో ఏదో లోపం ఉందని అర్థం కదా సమాజంలో చాలా ప్రకటనలు జరుగుతున్నాయి తెలియాలి ప్రకటన చేయకపోతే తెలిసేది లేదు తెలీదు ఎవరైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారనుకోండి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి ఏం చేస్తాడు ప్రకటనిస్తాడు ఒక స్థలం అమ్ముతున్నారు అనుకోండి ఆ స్థలాన్ని గురించి ఏం చేస్తారు ప్రకటనిస్తారు పెళ్ళిళ్ళు గురించి కూడా ఏమిస్తున్నారండి అమ్మాయి ఉంది ఎత్తు ఇంత లావు ఇంత కలరు ఇలా ఉంటుంది ఉద్యోగం ఇది కుటుంబ పరిస్థితులు ఇవి ఎంతకు తూగుతారు ఇన్ని లక్షలు ఏ కులం ఫలానా కులం ఈ కులపు వరుడే కావాలి ఇంకో కులపు వరుడు మాకు వలదు అవునా కదా సో పెళ్ళికి ప్రత్యేకంగా ఈనాడు పేపర్లో చూడండి ఒక పేజీ పేజీ దాందే వరుడు కావాలను వధువు కావాలను పెళ్ళి పందిరి చూసారా ఇక అమ్మాయిలు ఉన్నారనుకోండి ఎవరింట్లోనే అమ్మాయిలు ఉన్నారనుకోండి పెళ్ళిళ్ళ బ్రోకర్లు ఫోటోలు పట్టు తిరుగుతుంటారు ఏమండి మీ ఇంట్లో అమ్మాయి ఉందట కదా నా దగ్గర ఫోటోలు ఉన్నాయి గొడవ గొడవ పెట్టేస్తావా ఏంది 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 మా అమ్మాయికి ఇంతమంది కుర్రాళ్ళని పట్టుకొచ్చి పెడతావా అని గొడవ పెడతావా పెట్టావు కదా అన్ని ఫోటోలు తీస్తావు ఇది బాగుందా ఇది బాగుందా ఇది బాగుందా ఇది బాగుందా అన్ని ఫోటోలు చూస్తావు నచ్చిన వాడిని సెలెక్ట్ చేస్తావు నచ్చకపోతే పంపిస్తావు అంతేగాని ఆ వచ్చిన ఆవిడ మీద ఫోటోల మీద ప్యాండిల్ చల్తావా చల్లవు కదా మరి ఏంటి నీ పైశాచికత్వం ఓన్లీ దేవుని గురించి చెబుతున్నప్పుడే ఎందుకు ఇలా రియాక్ట్ అవుతున్నావు అసలు దేవుడి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరత ఏంటి అన్నావు అనుకో నువ్వు చెప్పాలి ఎందుకు చెప్పాలో తెలుసా ఎందుకు చెప్పాలో తెలుసా దేవుళ్ళు ఎక్కువైపోయారు ఎవడు నమ్మాలో ఎవడు ఒరిజినల్లో ఎవడు డూప్లికేట్ తెలియట్లేదు మరి ఆ నిజం దేవుళ్ళు ఎక్కువైపోయారు అందుకే కంపెనీ వాళ్ళే ఐఎస్ఐ మార్క్ చూసి కొనండి అంటున్నప్పుడు స్వార్థ చెబితే తప్పేంటి వింటే విను లేకపోతే చెవులు ముసుకుని వెళ్ళిపో నేను డిస్టర్బ్ చేస్తే అడుగు డిస్టర్బ్ చేయలేదుగా వాళ్ళు ఏదో రోడ్డు మీద పంచుకు వెళ్ళిపోతారు నీకు పర్మిషన్ ఉందా పర్మిషన్ ఉందా అని అడిగి అందరూ అందరినీ అడిగితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి పర్మిషన్ ఉందా అని ప్రతి ఒక్కడు ప్రతి మతస్థుడిని అడితే ఈ దేశమే ఒక మతం సొత్తు కాదు కదా ఈ దేశం ఒక మతాందా కాదు ఈ దేశం ఒక మతాంది కాదు అందరూ అద్దెకు వచ్చిన వాళ్ళే ఆర్యులు ద్రావిడులను వెళ్ళగొట్టి ఈ దేశానికి వచ్చారు ఇది చరిత్ర ఉత్తర భారతదేశంలో ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్న ద్రావిడులని దక్షిణ భారతదేశానికి వెళ్ళగొట్టి 
ఉత్తర భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు ఆర్యులు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కొన్ని కల్పిత సిద్ధాంతాలు మన మీద రుద్దేసి కొన్ని మూఢ నమ్మకాలని మన మీద రుద్దేసి కొంతమందిని శూద్రులుగా చేసి పాపం వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేశారు ఈ ఆర్యులు వాళ్ళు కూడా ఎక్కడి నుంచో వలస వచ్చిన వలస జాతే కదా కాబట్టి ఏదో ఈ దేశం ఒక ఒక మతానిది అంటే ఎవడో ఒప్పుకోడు ఏ దేశం ఒక మతాన్ని కాదు ఏ దేశం ఒక మతాన్ని కాదు అలా అని ఎరుషలేము కూడా క్రైస్తవ్యాన్ని కాదు ఎరుషలేం ఎవరిది చెప్పండి ఎవరిది అంతకు మునుపు యోధ మత అంది యోధ మతానికి మునుపు కణానీయులది అక్కడ ఇంకా చాలామంది అంజంజలు బతుకుతున్నారట వాళ్ళందరినీ వెళ్ళగొట్టి వాళ్ళందరినీ వెళ్ళగొట్టి ఎవరికిచ్చాడు ఇస్రాయలీలకి ఇచ్చాడు అంతకుముందు మరి వాళ్ళ సొంతం అది కాదు అంతకుముందు వేరే వాళ్ళది అలాగే ఈ భూమి మీద ఉన్న భూభాగాలన్నీ ఎవడ సొంతం కాదు అంతకుముందు వేరే వాళ్ళవి అంత ఎందుకు నీ ఇల్లు ఉంది కదా నీ ఇల్లు ఎవరిది నీ ఇల్లు నీదేనా నీకంటే ముందు ఎవరిది అది ఎవడదో లేదండి మా నాన్నగారిది అన్నావు అనుకో సరే మీ నాన్నగారి కంటే ముందు ఎవడదో అభివ లేదండి మా తాతది అన్నావు అనుకో మరి మీ తాత కంటే ముందు అప్పుడైనా దొరుకుతావు అప్పుడైనా దొరుకుతావు మా మొత్తాతది అనవు అది ఎవడదో మీ తాత ఆక్రమించుకుంటే మీ నాన్నగారికి మీ నాన్న ఆక్రమించుకుంటే నీకు వచ్చి ఉండొచ్చు నీ ఇల్లే నీది కాదు ఈ దేశం ఒక మతాన్ని అంటావు తప్పది ఈ దేశం ఏం మతాన్ని కాదు సో దేవుళ్ళు ఎక్కువైపోయారు కాబట్టి గ్రంథాలు ఎక్కువైపోయాయి కాబట్టి అన్ని గ్రంథాల గురించి అవగాహన పెంచుకోవడానికి అన్ని గ్రంథాలు చదవండి నేను చెప్తున్నాక ఓపెన్గా ఎవరైనా మీకు ఏదైనా గ్రంథం ఇచ్చారనుకోండి తీసుకోండి వద్దనకండి చదవండి భగవద్గీత ఇస్తే తీసుకోండి రామాయణం ఇస్తే తీసుకోండి మహా మహాభారతం ఇస్తే తీసుకోండి ఖురాన్ ఇస్తే తీసుకోండి జైనులకు సంబంధించిన పుస్తకాలు ఇస్తే తీసుకోండి సిక్కులకు సంబంధించిన పుస్తకాలు ఇస్తే తీసుకోండి ఏ మేము అలా ఇవ్వం అంటే నీ దేశం సరుకులేదా ఏంది ఉంటే ఇవ్వు తప్పే ఉంది ఆ మాకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంటే నీకేమి తెలియదేమో నాకు తెలిసి నీకేమైనా తెలిస్తే నీకు నీకున్న జ్ఞానాన్ని పంచాలి తప్ప దాచుకోకూడదు ఎంత పంచినా తరగనిది ఏంటట విద్య జ్ఞానం కాబట్టి జ్ఞానం పంచడం కాదు అది మతం కాదు ఒక మనిషిని మంచి మార్గంలోకి నడిపించడం తప్పేమీ కాదు సో ఈ రైట్ అందరికీ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరూ వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని సమాజంలో తెలియపరచడం అనేది అది నేరం ఏమి కాదు అది నిజంగా ఒక మనిషిని మంచి మార్గంలోనికి నడిపించేదే అయితే దాన్ని చెప్పడం తప్పేమీ కాదు ఎందుకంటే ప్రకటనలు అనేవి ప్రపంచంలో భారీగా జరుగుతున్నాయి ఒక సినిమాకి ప్రమోషన్లు ఉంటాయి అంతేగాని ఇంకో సినిమా కూడా వచ్చి ఈ సినిమా మీద దాడి చేయుడు ఏది నువ్వేంటి ఇక్కడ ప్రకటనలు చేస్తున్నావు అని అండు ఎవడి సినిమా వాడిదే ఎవడి బట్టల కొట్లు వాడివే ఎవడి స్కూల్సు వాడివే చూసారా ఎందుకు ఇలా ప్రకటించాలి అంటే స్కూల్స్ మధ్యలో చూడండి అన్ని చోట్ల ఒకటే జ్ఞానం కానీ నారాయణ 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 అని ఒకేసారి టీవీలో చూడండి ఎలా వస్తాయో ర్యాంకులు 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 అన్ని వీళ్ళకే అంటారు ఏ టీవీలు ఎందుకు వేళ్ళవాళ్ళు మిగిలిన స్కూల్స్ వాళ్ళందరూ గొడవ పెడతారా జ్ఞానం మా దగ్గర ఉంది నేర్చుకోమని చెప్తున్నాడు పరిశీలించు నారాయణలో జ్ఞానం ఉంటే పిల్లల్ని పంపించు లేకపోతే మాని అంతేగా నువ్వు నారాయణని తప్పు పట్టే అధికారం నీకు లేదు అది జ్ఞానం ఉందని చెప్తున్నాడు ఉంటే చూడు ఉంటే నేర్చుకో లేకపోతే లేదని చెప్పే మొఖం మీదే ఏ నీ దగ్గర ఏం జ్ఞానం ఉంది అని అడుగు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతే నా దగ్గర ఉందని చెప్పు నీ జ్ఞానం వివరించు అది బెస్ట్ కానీ అసూయతో అక్కసుతో రగిలిపోతున్నావు అంటే నీ దగ్గర సరుకు లేదన్న సంగతి నువ్వే తెలియజేస్తున్నావని దాని అర్థం కాబట్టి ఈ గ్రంథం విషయంలో నేను ఎందుకు నమ్ముతున్నాను అనేది మీకు మీకు తెలియజేస్తున్నానంటే చారిత్రకమైన భౌగోళికమైన ఆధారాలు అలాగే ప్రపంచాన్ని పరిపాలించినటువంటి సామ్రాజ్యాలు ఆ సామ్రాజ్యాధినేతలు 
వాళ్లతో లింకప్ అయిన పుస్తకం ఒక దేశం కాదు మరలా ఈ ప్రపంచాన్ని పరిపాలించిన సామ్రాజ్యాలు ఆ సామ్రాజ్యాది నేతలు వాళ్లతో లింకప్ అయినటువంటి విషయాలు ఏమండి ఇన్ని వాస్తవాలు ఇన్ని వాస్తవ సంఘటనలు అలాగే వాటికి ఎన్నో రుజువులు ఎన్నో ఆధారాలు ఒక విషయాన్ని చదివినప్పుడు ఇది కట్టు కదా వాస్తవమా అంటే ఫరో యొక్క సైన్యాలు రథాలు ఎర్ర సముద్రంలో మునిగిపోయాయి చదువుకున్నాం ఎక్కడ ఎక్కడ ఏ గ్రంథంలో నిర్గమకాండంలో నిర్గమకాండం అనే దానికి చరిత్ర ఉందా లేదా ఉంది ఇట్స్ ఎ హిస్టారికల్ బుక్ ఎంత హిస్టరీ ఉంది తోరా అంటారు దాన్ని పంచకాండములు అత్యంత పురాతనమైన పుస్తకాలుగా ప్రపంచంలో పేరెన్నిక కన్నవే తోరా ఈవెన్ ఖురాన్ కూడా ఈ తోరా గురించి సాక్ష్యం ఇస్తుంది క్రీస్తు శకం ఆరు వందల్లో వ్రాయబడినటువంటి పుస్తకం తోరా ఎప్పటిది క్రీస్తుకు పూర్వం దాదాపు పదిహేను వందల సంవత్సరాల క్రిందటిది అప్పటి చరిత్ర ఇప్పటికే ఆధారాలు ఉన్నాయా ఆ చరిత్రకి ఇప్పటికీ భౌగోళికమైన ఆధారాలు ఉన్నాయంటే ఈజిప్ట్ పిరమిడ్స్ అందులో ఉన్నటువంటి శవాలు వాటిని భద్రపరిచారు మమ్మీస్ అంటారు ఆ భద్రపరిచే జ్ఞానం అది ఎక్కడిదో బైబిల్ చెప్పింది నేను దాని గురించి ఒక ప్రసంగమే మాట్లాడా మీరు వినే ఉండి ఉంటారు యూట్యూబ్లో మమ్మీలను భద్రపరిచే జ్ఞానం ఐగుప్తీలకి ఎక్కడిది అని ఒక ప్రసంగమే మాట్లాడా తర్వాత ఈ నిర్గమకాండంలో ఈ ఫరో యొక్క రథాలు లేదా ఫరో యొక్క సైన్యాలు ఎర్ర సముద్రంలో మునిగిపోయాయి అది మనం చదువుకున్నాం ఇది కట్టు కదా అని కొట్టుపడేసాం అనుకోండి లేటెస్ట్ పరిశోధనల్లో ఎర్ర సముద్రంలో ఎన్నో 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 కొప్పలు కొప్పలుగా రథాలు రథచక్రాలు పుర్రెలు గుర్రాల ఎముకలు మనుషుల అస్థి పంజరాలు దొరికాయి మరి ఏమనాలి వాటిని అంటే చరిత్రలో బైబిల్ నిజము అనేటువంటి సాక్ష్యాలు కనబడుతున్నాయి మనం చదువుతున్నటువంటి విషయాలు స్పష్టంగా చరిత్రలో కనబడుతున్నాయి భౌగోళిక పరిశోధనల్లో ఇవి వాస్తవాలు ఇవి అవి రుజువులు వస్తున్నాయి బయటికి ఇవి వాస్తవాలు పోనీ జల ప్రళయం వచ్చింది అనేది కట్టు కదా అనుకుందాం కాసేపు మరి అర్రారాతు పర్వతాల్లో దొరికినటువంటి వాడ పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలకి తవ్వకాల్లో చితిసారక భుమ్రాను అని బైబిల్లో ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గదేం రాను చితిసారక భుమ్రాను అర్రారాతు పర్వతాల్లో దొరికినటువంటి లభించినటువంటి వాడ శిథిలాలు ఏమనాలి ఎంత ఖచ్చితత్వంతో కూడినటువంటి వాస్తవాలు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఇలా పరిశోధన చేస్తూ పోవాలి ప్రతి పుస్తకాన్ని కూడా మనిషిని మనిషిగా చూడకుండా కులాల పేరిట మతాల పేరిట విడగొట్టి నువ్వు నీ కుల వృత్తి మానేస్తే నరకానికి పంపిస్తా అనే విధానం ఏమైనా ఉందా ఒకవేళ అలాంటి విధానం ఉంటే మాకొద్దు బాబు ఇది ఎవడో కావాలని మనిషి కిట్టించేసి రాసింది ఎందుకంటే వీడి కింద మనల్ని చెప్పులా బతకాలని ఇలా రాశాడు అని ఈజీగా కనిపెట్టేస్తాం మనం వాడు ఎప్పుడు అజమాయిషి చేయటానికి వీడిని తొక్కేసి పాదాల కింద ఉంచుకోవడానికి ఇలా రాసుకున్నాడని ఒక ఈజీగా మనం ఏం చేస్తాం కనిపెట్టేస్తాం కాబట్టి ప్రియులరా ఈ రాత్రి ప్రభువును గూర్చిన సమాచారం ప్రభువును గూర్చినటువంటి వాస్తవాలు తెలుసుకోవటానికి ముందు ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద మీరు నడవాలి ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీరు ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీరు మీ జీవితాల్లో వేసుకోవాలి ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీదే మీరు ప్రతి పుస్తకాన్ని పరిశోధన చేయాలి ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీదే మీరు ప్రతి పుస్తకాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అప్పుడే డిసైడ్ అవ్వాలి విచ్ ఈస్ ద రైట్ బుక్ విచ్ ఈస్ ద రైట్ గాడ్ హూ ఈస్ ద రైట్ గాడ్ విచ్ ఈస్ ద రైట్ బుక్ విచ్ ఈస్ ద రైట్ గాడ్స్ వర్డ్ హూ ఈస్ ద రియల్ గాడ్ ఇవి మనం చేయవలసినటువంటి పరిశోధనలోని విషయాలు అలా పరిశోధిస్తేనే మనకు అసలు విషయాలు బయటకు వస్తాయి అలా పరిశోధించలేదు అనుకోండి అసలు విషయాలు ఎప్పటికీ బయటికి రావు పుస్తకాలు చదివి జ్ఞానం సంపాదించుకున్నారు మీరు 
ఒకటో తరగతి నుంచి డిగ్రీ పీజీ వరకు చదివి సంపాదించుకున్న జ్ఞానం చదవకపోతే తెలిసేది కాదు అలాగే అలాగే అదే మాదిరిగా దైవం గురించి తెలియాలన్నా సరే చదివే సంపాదించుకోవాలి లెక్కలు రావాలంటే లెక్కలు చేసి నేర్చుకోవాలి ఇంగ్లీష్ రావాలంటే గ్రామర్ నేర్చుకోవాలి ఒకాబులరీ నేర్చుకోవాలి ఇంగ్లీష్ చదివి నేర్చుకోవాలి అర్థమవుతుందా హిస్టరీ తెలియాలంటే హిస్టరీ చదవాలి నేర్చుకోవాలి కెమిస్ట్రీ తెలియాలన్నా ఫిజిక్స్ తెలియాలన్నా నేర్చుకోవాలి అవసరమైతే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి బైక్ నడపాలంటే నేర్చుకోవాలి కార్ నడపాలంటే నేర్చుకోవాలి వంట కూడా ఏం చేయాలి నేర్చుకోవాలి మరి దేవుని గురించి కూడా నేర్చుకోవాలి ఎంతమంది దేవుళ్ళలో నేర్చుకోకపోతే ఎలాగా కొత్త దేవుడండి అని రోజుకో దేవుడిని పుట్టిస్తున్నారు కదా ఖాళీ లేకుండా మనుషులతో పాటు ఎవరు పెరిగిపోతున్నారు మరి దేవుళ్ళు కూడా పెరిగిపో పెరిగిపోతున్నప్పుడు మరి మనం నేర్చుకోద్దా విచ్ ఈస్ ద రైట్ బుక్ విచ్ ఈస్ ద రైట్ వే హూ ఈస్ ద రియల్ గాడ్ మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలి అన్నీ నేను చెప్తున్నా ధైర్యంగా ఎవడు చెప్పడు ఇలాగా భగవద్గీత చదువు ఖురాన్ చదువు బైబిల్ కూడా చదువు మేలైన మార్గం ఏది అని విచారించి పరిశోధించి అందులో నడుచుకో ఉత్తమమైన మార్గం ఏదో తెలుసుకో పురాతనమైన మార్గం ఏదో తెలుసుకో మానవాళికి మేలు చేసింది ఎవరో తెలుసుకో సృష్టికర్త ఎవరో తెలుసుకో ప్రకృతిని కలుగ చేసింది ఎవరో తెలుసుకో ప్రకృతి గురించిన రహస్యాలు ఎందులో ఉన్నాయో తెలుసుకో దేవుని జ్ఞానం ఏం చెప్తుందో తెలుసుకో అవసరమైతే కూర్చొని మాట్లాడుకోండి ఈ పుస్తకంలో ఏముంది ఈ పుస్తకంలో ఏముంది ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకోండి భలే ఉంటుంది ఈ పుస్తకంలో ఏముంది ఈ పుస్తకంలో ఏముంది ఈ పుస్తకంలో దేవుడు దేవుడా కాదా ఈ పుస్తకంలో దేవుడు దేవుడా కాదా ఇంతకీ దేవుడు ఎవరు దేవుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి ఈ పుస్తకానికి చరిత్రతో సంబంధం ఉందా లేదా ఈ పుస్తకానికి చరిత్రతో సంబంధం ఉందా లేదా ఏ పుస్తకానికి చరిత్రతో సంబంధం ఉంది తెలుసుకోండి కొంచెం సమయం కేటాయించండి దేవుడు గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎంత సమయం కేటాయించినా తప్పేమీ లేదు అదే అదే ఇంపార్టెంట్ మన జీవితానికి మన జీవితానికి అదే ఇంపార్టెంట్ ప్రతి మానవుడికి దేవుని గురించి తెలియాలి దేవుని గురించిన లోతైన విషయాలు తెలియాలి ఆయన అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద అందరు నడవాలి అందరు నడవండి భయమేమీ లేదు శ్రద్ధగా చదవండి ఒకవేళ నీకు సత్యం తెలిస్తే ధైర్యంగా సమాజంలో ప్రకటించండి అబ్దుల్ కలాం గారు జ్ఞానం నేర్చుకున్నారు ఆయన తన జ్ఞానాన్ని తనలోనే దాచుకోలేదు అందరికీ పంచారు దేవుని గూర్చిన జ్ఞానం అంతకంటే గొప్పది పంచాలి అంతెందుకు వివేక వివేకానందుడి గురించి గొప్పగా చెప్తారు మనవాళ్లే ఎక్కడో పాశ్చాత్య దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ తనకున్న జ్ఞానాన్ని పంచొచ్చాడు అని ఎస్ రైట్ తప్పు లేదు అందులో నీ దగ్గర నిజంగా జ్ఞానం ఉంటే ఏం చేయాలి పంచాలి పంచాలి పంచటాన్ని జ్ఞానాన్ని పంచటాన్ని అడ్డుకున్నావు అనుకో నువ్వు ఒక మూర్ఖుడివి అవివేకివి ఉగ్రవాదివి అజ్ఞానివి ఇలాగే అన్ని మతాల వాళ్ళు అడ్డుకోవాలనుకుంటే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి ఒకసారి రణరంగమే మీకు పర్మిషన్ ఉందా అని క్రైస్తవుడు హిందువుని ఇస్లాం వాళ్ళు హిందువుల్ని హిందువులు క్రైస్తవుల్ని క్రైస్తవులు ఇస్లాం వాళ్ళని ఇస్లాం వాళ్ళు మళ్ళీ క్రైస్తవుల్ని జైనుల్ని బౌద్ధులు బౌద్ధుల్ని జైనులు ఇలా అందరూ అడుక్కుంటూ పోతే మీకు పర్మిషన్ ఉందా అంటే ఎవరికే పర్మిషన్లు ఉండవు ఎవరికి లేవు పర్మిషన్లు ఎవరికొనే పర్మిషన్లు ఎవరికి లేవు ఎవడైనా ఎదుటివాడు చెప్తున్నప్పుడు సరుకుంటే వింటాం సరుకు లేకపోతే వదిలేస్తాం అందులో ఎసెన్స్ ఉందనుకోండి ఆ ఎసెన్స్ స్వీకరిస్తాం ఎసెన్స్ లేదనుకోండి ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ అంతేగాని దానికి పెద్ద రాద్ధాంతం చేయాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు ఒకళ్ళ అవతలోడు వచ్చి అయితే చెప్తున్నాడు అనుకో నీ దగ్గర ఉన్నది నువ్వు చెప్పు లేదురా తంబి నువ్వు తప్పు దారి పెట్టావు ఇలారా కూచో అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి చక్కగా మాట్లాడి పంపించు ఎంత బాగుంటుంది అవతలోడు చెప్పేది కూడా విను నువ్వు చెప్పేది కూడా వాడు వింటాడు బాగుందా లేదా అది బాగుంది అలా అవసరమా అంటే అవసరమే 
ఏ నువ్వు నమ్మిందే నిజమని ఎందుకు అనుకోవాలి నేను నమ్మిందే నిజమని ఎందుకు అనుకోవాలి అసలు నువ్వు నమ్మిన వాడే దేవుడని ఎందుకు అనుకోవాలి లేదా నేను నమ్మిన వాడే దేవుడని ఎందుకు అనుకోవాలి దేవుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు వాళ్ళు ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం మనం చదివే పుస్తకానికి చరిత్ర చరిత్రకు ఆధారాలు ఉన్నాయో లేదో భౌగోళిక ఆధారాలు ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం మనం చదువుతున్న పుస్తకాలు నిజ నిర్ధారణకు నిలబడతాయో లేదో చూద్దాం వాళ్ళలో దైవత్వం ఉందో లేదో చూద్దాం ఆ వ్యక్తిత్వం కరెక్టో కాదో చూద్దాం దట్ ఈస్ ద రైట్ వే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వే అది వదిలేసి వద్దు నేను నమ్మింది అంటే అది మూఢత్వం కాదా నువ్వు ప్రకటించడానికి వీల్లేదు అంటే అది దౌర్భాగ్యపుతనం కాదా నువ్వు ప్రకటించి నేను వింటా తర్వాత నేను ప్రకటిస్తాను నువ్వు విను అని చెప్పు అది దమ్ అంటే అది నాలెడ్జ్ పంచడం అంటే నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ యు హ్యావ్ దట్ పవర్ నువ్వు కూడా ఏం చేయాలి దాన్ని నువ్వు కూడా దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయి నువ్వు కూడా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి నువ్వు కూడా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి అంతేగాని నీకు ఆ పవర్ లేనప్పుడే యు కాంట్ డూ దట్ యు కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ అర్థమవుతుందా ప్రియులారా కాబట్టి ఈ రాత్రి అందరూ కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద నిలబడండి ప్రభు ఎవరు సర్వలోకానికి ప్రభు ఎవరు పరలోకము నుండి భూమి మీదకు దిగి వచ్చిన గురువు ఎవరు ఇది ఒక పరిశోధన ఆ పరిశోధనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఉంటే తెలుసుకోవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు చాలా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అందుకే ఈజీగా తెలుసుకోవాలనే ప్రకటిస్తున్నారు ఈజీగా అర్థం కావాలని అందరికీ ఏం చేస్తున్నారు ప్రకటిస్తున్నారు కాబట్టి అర్థం చేసుకోవాలనుకునేవారు వినాలి అర్థం చేసుకోవాలి బాగుపడాలి రాబడి తినా మరిన్ని లోతైన సంగతులు ప్రభువును గురించి గురువును గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఇంకా విశదీకరించి చెప్తాను మీతో పాటు అనేకులు వెంట పెట్టుకుని రండి నేను మాట్లాడుతున్న మాటల్లో మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనుకుంటేనే రేపు రండి లేదండి అనవసరంగా వచ్చాం సభకి గంట వేస్ట్ బుర తినేశాడు అనుకుంటే రేపు మీరు రావద్దు నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ లభిస్తోంది అనుకుంటే నేను రా ఇంకా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేకులకి అందించాలనుకుంటే నీతో పాటు మరొకరిని వెంట పెట్టుకొని మరీ రా సరేనా ప్రస్తుతానికి తలడవంచు ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వకృపానిది కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఇంతవరకు తండ్రి విలువైన మీ జ్ఞానాన్ని ఆలోచించడానికి మిమ్మల్ని గూర్చిన సత్యాన్ని తెలియచేయడానికి అనేకమైన విషయాలు మీ పిల్లలతో పంచుకోవడానికి మీరు సహాయం చేశారు ప్రభావ విత్తబడిన మాటలు మీ పిల్లల హృదయాల్లో ఫలింపచేయండి వారు విని విడిచిపెట్టేవారుగా కాక విన్న మాటలు నిజమా కాదా పరిశీలన చేసి తండ్రి లేఖనములు ఎందు మీకు నిత్య జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని మీరు పరిశోధించాలి అని మాకు నేర్పించారు ఆ పరిశోధనలో మీ పిల్లలందరూ ఉండినట్లు సహాయం చేయమని రేపటి దినాన మీ చిత్తమతి సమరం ఇంకా ఘనంగా జరిపించమని క్రీస్తు నామల్లో ఈ ప్రార్థన మనల్ని అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు మే గాడ్ బ్లెస్ యువాల్ క్షేమంగా వెళ్ళండి ఆది నీవే అంతం నీవే ప్రభవం నీవే ప్రళయం నీవే అల్ఫయు నీవే ఓమయు నీవే విలయం నీవే స్థిరనిలయం నీవే గగనం భువనం సకలం నీవే జగతిని నడిపే జ్యోతివి నీవే సమరం అమరం సర్వము నీవే అన్ని నామాలు ప్రణమిల్లే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు వేల దూతలతో బూర ధ్వనులతో మేఘ మండలము పైన 
సింహముతో కదలి వస్తుంది సేన క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ